गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम आर साइंस टीचर श्रेयांश तिवारी एंड टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर सिम्बोइसिस तो सबसे पहले हम सिम्बोइसिस की डेफिनेशन समझेंगे सिम्बोइसिस होता क्या है द टू प्लांट्स विच लिव टूगेदर एज पार्ट ऑफ द सेम प्लांट एंड म्यूचुअली हेल्प ईच अदर आर कॉल द सिम्बोइनेट्स तो ठीक है अब हम इसके बारे में समझते हैं कि दो कोई ऐसे पौधे जो कि किसी एक पौधे से जुड़े हुए होते हैं और उसी के साथ म्यूचुअली एक दूसरे की मदद करते हैं वो तो सिम पॉइंट्स कहलाते हैं और ये जो रिलेशनशिप होता है उन दोनों के बीच में ये जो रिश्ता होता है एक दूसरे का की हेल्प करने वाला इसी को सिम्बोइसिस कहा जाता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑन लिचिन्स इज सिम्बोइसिस और जो लिचिन्स का जो जो उस, उसके द्वारा न्यूट्रिशन जो प्राप्त होता है उसी को सिम्बोइसिस कहते हैं अ लिचिन इज मेड अप ऑफ अ फंगस एंड अ एल्गा लिविंग इन टुगेदर फंगस जिसे फंगी के नाम से जाना जाता है और एल्गा एल्गा मतलब होता है काई इन इन दोनों से मिलके बनता है हमारा क्या लिचिन्स जैसे आप ये फोटो में बगल में देख सकते हैं लिचिन आर एन एसोसिएशन बिटवीन अ फंगस एंड अ माइक्रोस्कोपिक प्लांट ग्रीन एल्गे तो ये लिचिन्स क्या होता है ये फंगस और और ये ग्रीन एल्गे का के बीच का जो मिक्सचर होता है उसी को कहा जाता है द फंगस ऑप्टी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एल्गे जो फंगस होता है वो अपनी सारी जितनी भी पूर्ति होती है वो एल्गे से पूरी कर लेता है काई से पूरी कर लेता है एंड द फंगस इन टर्न प्रोवाइड शेल्टर टू द एल्गे और जो फंगस क्या करता है फिर उससे पूर्ति लेने के बाद उसको शेल्टर प्रदान करता है सो दैट इट कैन ग्रो इन हार्श कंडीशन इसीलिए वो हार्श कंडीशन में रहते हैं और एक रॉक सरफेस पर मतलब पत्थर के ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं वेयर वो नॉट अदरवाइज नॉट सरवाइव जब अगर वो ऐसा इसके अलावा वो कहीं और सरवाइव नहीं कर पाएंगे हाउ न्यूट्रिय आर रिप्लेनिस्ड इन द सॉइल कि कैसे न्यूट्रिय मिट्टी से मिट्टी को कैसे रिप्लेनिस्ड मतलब पूरे तरीके से उसके अंदर प्रभावित होते हैं तो अब हम बात करेंगे मिनरल सॉल्ट आर द फूड ऑफ प्लांट मिनरल सॉल्ट क्या आता है प्लांट का फूड होता है एज वी नो दैट द प्लांट एब्सॉर्व मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल और इसीलिए हम जानते हैं जो प्लांट होता है वो मिनरल्स को एब्जॉर्व करता है किससे वाटर से कहाँ पे सॉइल में एज अ रिजल्ट इस इसके प्रभ, आखिरी प्रभाव में देयर इज एन डिप्लेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और फिर क्या होता है एक लंबे समय के बाद पूरी मिट्टी में क्या होता है नाइट्रोशन का जो प्रभाव होता है वो बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है मैन्योर कंटेनर लॉट ऑफ नाइट्रोजन अपार्ट फ्रॉम पोटेशियम एंड फोस्फोरस मैन्योर के अंदर बहुत सारा हिस्सा नाइट्रोजन का होता है इसके साथ साथ पोटेशियम और फोस्फोरस भी पाए जाते हैं दिस इज नीडेड बाय द प्लांट ऑफ द हेल्थी ग्रोथ और इसीलिए ये सभी चीजें प्लांट की एक अच्छी ग्रोथ के लिए होती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नाइट्रोजन क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन तो अब हम बात करेंगे जो फसल होती है फसल को बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है किस चीज के लिए प्रोटीन बनाने के लिए आफ्टर हार्वेस्टिंग द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन और जब हार्वेस्टिंग हो जाती है पूरे तरीके से तो जो सॉइल होती है उस उसमें नाइट्रोजन की कमी आ जाती है लॉट ऑफ नाइट्रोजन अबाउट सेवेंटी जो की एयर में मौजूद है मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन गैस डिजोल्व इन द रेन वाटर बहुत सारी जो नाइट्रोजन गैस होती है वो रेन वाटर में डिजोल्व होती है इसके साथ साथ खुद नहीं बना सकता सो इट लिवस इन द रूट ऑफ द पीस ग्राम मूंग बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स प्रोवाइड दैम विद नाइट्रोजन तो ये क्या करता है ये इन सभी में क्योंकि ये सभी रूट होती हैं पीस है ग्राम है मूंग है तो इन सभी के अंदर नाइट्रोजन को प्रोवाइड कराता है जिससे कि बाद में ये ये फ्रूट के रूप में उभर के आते हैं मोस्ट ऑफ द पल्सेस पल्सेस को हिंदी में दाल कहते हैं जो कि लेग्यूमिनस प्लांट से हमको प्राप्त होते हैं इन द इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया फिर इसी की वजह से जो प्लांट होते हैं वो बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं दे हैव सिम्बोटिक रिलेशनशिप और इनके बीच में सिम्बोटिक रिलेशनशिप होता है और ये फार्मर के लिए बहुत यूजफुल होते हैं ये चैप्टर हमारा खत्म होता है इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको मार करके दे दूंगा थैंक यू सो मच